Et pour cette journée de la femme, je suis bien entourée en plateau avec deux gentlemen, Jonathan Serrero et Maurice Ifergan. Bonjour messieurs. Alors dans l'un des secteurs phares du pays, la high-tech, le fossé se creuse, Maurice Ifergan, entre les hommes et les femmes. Oui, bah, le fossé se creuse de toute façon dans tous les secteurs et Jonathan euh, a à étudier le problème de très, très près, mais c'est un problème général qui n'est pas uniquement le problème du high-tech, mais le problème de la société israélienne tout entière, où il y a effectivement d'énormes disparités entre les salaires et les revenus des femmes et ceux des hommes. Jonathan Oui, euh, c'est le secteur tant convoité de l'économie israélienne, c'est celui qui offre en tout cas le plus de possibilités d'avancement aussi bien professionnel que salarial, pourtant et pourtant, euh, le traitement des femmes dans la high-tech laisse à désirer, notamment au niveau donc du salaire, lorsque le salaire des hommes a augmenté de 14% en 2016, celui des femmes a baissé, lui, de 3%, sachant que le pourcentage d'embauche dans ce secteur a augmenté de 10% sur toute l'année dernière. L'écart de salaire entre les hommes et les femmes est de 45% dans la high-tech, alors qu'il est en moyenne de 32% sur le marché commun. Aujourd'hui, les hommes employés dans la high-tech gagnent en moyenne 15 000 shekels bruts contre 8 770 shekels, soit 70 shekels de l'heure pour un homme, 49 shekels de l'heure pour une femme, c'est énorme. Tout cela à qualification égale et à diplôme égal aussi. Euh, Maurice, vous vouliez rajouter quelque chose Oui, c'est pour ça que les femmes vont arrêter de travailler aujourd'hui à 15h30, puisque elles sont, en fait, si on compare le tarif horaire, elles doivent s'arrêter de travailler à 15h30. Après, c'est gratuit. Et Jonathan, je m'en parle de discrimination. Elle existe aussi, hein, cette différence dans le monde politique et celui des administrations en Israël. Oui, elle existe bel et bien. Il n'y a qu'à voir la composition aujourd'hui du gouvernement israélien. 19 ministres hommes et seulement 4 ministres femmes. Seule une femme siège au sein du cabinet sécuritaire contre 9 hommes. 25 hommes occupent aujourd'hui un poste de responsable d'un bureau ministériel contre 3 femmes. Au sein de l'armée, la discrimination envers la jante féminine est encore plus plus flagrante, Valérie. 93% des officiers ou haut gradés de salle sont des hommes et il n'y a seulement que 7% des femmes à occuper ce poste de haut gradé.